with the name of Allah Almighty, Duchess and the Jeweler. Duchess Nawab Zadi ko kehte hain. Jeweler Jori ko kehte hain. This story is written by Virginia Woolf. Oonche kad ki, oonch ki tarah ki bade moh wali aurat hai. जिसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिखा है और फिर कई मर्तबा गलियों के अंदर नंगी होकर आ जाती थी जहन में कुछ एरर थे और आखिर में अपनी स्टिक और हैट पुल पर छोड़ के रिवर में छलांग लगाई सुसाइड कर ली थी दिस वाज वर्जीनिया वुल्फ बहुत फेमस इसका नावल है इसका बहुत फेमस नावल है टू द लाइट हाउस उसमें कुछ भी नहीं है उसमें बहुत कुछ है और उस नावल के जरिए ये बाकी तमाम नावलिस्ट की मॉडर्न नावलिस्ट की उस्ताद है क्लियर इस स्टोरी में दो करेक्टर्स हैं एक है ओलिवर बेकन सेकेंड वन डचेस स्टोरी जो ही स्टार्ट होती है बताया जाता है ओलिवर बेकन जो कि दुनिया का मशहूर तरीन ज्वेलर है जोरी है वो लंदन में एक फेमस तरीन स्ट्रीट में रहता है और जब उसकी छत से नीचे देखा जाए तो वहाँ पर चमकती हुई गाड़ियों की छतें नज़र आती हैं वहाँ उसका फ्लैट बहुत खूबसूरत है उसकी अलमारी में तरह तरह की शराब की बोतलें रखी हैं बालकोनी में वहाँ पर सोफ़ा पड़ा है कुर्सियाँ पड़ी हैं और सुबह सवेरे एक मुलाजिम आता है जो उसकी रिबन को टाई को खोलता है और फिर उसे वेलकम कहता है उसे फूल पेश करता है फिर एक आदमी आता है वो उसके लिए उसके तमाम लेटर्स खोलता है पढ़कर बताता है कि आपको किसने क्या लेटर में कहा है वो दुनिया के मशहूर तरीन लोगों के लेटर्स होते हैं जो उसको पहुंचाए गए होते हैं ओलिवर बेकर उठता है और आकर वो आग के करीब बैठ जाता है अपनी लेग्स को सीधा करता है उसने स्लिपरी पेंट पहनी हुई है अपनी लेग्स को सीधा करते हुए वो किसी सोच में डूब जाता है एक वक्त था यही ओलिवर बेकन चोरी के कुत्ते बेचा करता था इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था चोरी के कुत्ते अमीर लोगों को बेचना और कढ़ाई के अंदर से पड़े हुई बची खुची खाने पीने की चीज़ें ये खा लेता था घी वाली गलियों में फिरता रहता फिर इसकी माँ ने इसे कहा ओलिवर तुम्हें कब अकल आएगी और फिर इसने नकली घड़ियाँ बेचना शुरू कर दी फिर काउंटर के पीछे चला गया वहाँ पर घड़ियाँ सेल की और फिर इसने पर्ल जूठे सच्चे पर्ल के सौदे किए और बाद में ये जोरी बन गया डायमंड्स का सेलर बन गया और तरक्की कर गया फिर जब ये गली में से गुजरता था बाउंड स्ट्रीट के अंदर से तो दूसरे जोरी एक दूसरे को कंधा मारते थे कि देखो ओलिवर बेकन जा रहा है यानी कि एक फेमस पर्सन जा रहा है ओलिवर बेकन सीढ़िया नीचे उतरता है अपने ऑफिस जाने के लिए जू ही नीचे उतरता है तो उसको अपनी नाक हाथी जैसी नाक महसूस होती है जो आगे से फड़ पड़ा रही हो उसको यूँ महसूस होता है जैसे उसकी नाक अनसेटिस्फाई है उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी नाक सूर की नाक जैसी है जो किसी एक खुम्बी की तलाश में निकलता है फिर उसे छोड़ दूसरी खुम्बी काली और मोटी खुम्बी के पीछे चले जाती है उसको यूं महसूस होता है कि वो ऐसे है जैसे कि ऊंट हो ऐसा कैमल जिसकी रास जिसकी रस्सी पंसार के हाथ में हो शॉप कीपर में के हाथ में और उसके ऊपर ऊंट के ऊपर शॉप कीपर की बीरिया बैठी हो और वो रुपीले रंगीन पन्नों में से मीठी मीठी चीज़ें निकाल कर खा रही हूँ और पन्ने नीचे गिरा रही हूँ और ऊँट उस वजन के नीचे सोच रहा हो नीले चश्मों के बारे में और फिर सब्ज पत्तों के बारे में वो उसी ऊँट की मानत था ओलिवर बेकन अपने ऑफिस में पहुँचता है और वहाँ पर चार लोग सीधे खड़े हो जाते हैं या तीन लोग जो उसके मुलाजिम हैं शाप में वो दस्ताने वाली उंगली से इशारा करता है काउंट करता है वन टू थ्री और पीछे ऑफिस के अंदर जाकर बैठ जाता है ये शॉप ज्वेलर की ये शॉप पूरी दुनिया में फेमस है ना सिर्फ लंदन और इंग्लैंड में पूरी दुनिया में अंदर जाकर चेयर पर बैठता है अपनी 
अलमारी खोलता है उसके अंदर डायमंड देखता है कहता है कि ये डायमंड नहीं ये बारूद है ये पूरे शहर को तबाह कर सकता है उसके बाद उसे फ़ोन आता है और फ़ोन पर आवाज़ आती है कि आपको डचेस मिलने के लिए आई है नवाबजादी वो कहता है टेन मिनट्स नॉट बिफोर दस मिनट इसको वेट कराओ उससे पहले नहीं भेजना दस मिनट बैठा रहता है जोरी ओलिवर बेकन दस मिनट के बाद डचेस दाखिल होती है डचेस मोरनी की मानत डचेस और अपने पिंक ग्रीन रेड लिबास के साथ ऐसे जैसे रंगों की लहर फिजा में आकर ठहर गई हो वो आई और एकदम से कुर्सी पर बैठी जैसे रंगों की लहर टूट गई हो और उसकी सारी सिलवटें इकट्ठी हो गई हों जैसे कि कोई रंगीन अम्ब्रेला सुकट जाता हो वो बैठी उसने कहा तुम्हें तो पता है तुम तो मेरे सारे राज जानते हो और वो न्योले की मानत का एक पर्स निकालती है उसका पेट चाक करती है उसके अंदर पर्ल निकालती है और अपनी पहाड़ियों वाली गोद के अंदर उसको डालती है और फिर टेबल पर पेश करती है एप्पल पाए बेल्ट की आखिरी पल है ये ओलिवर सोचता है कि ये पल तो पहले भी ये बेच चुकी है ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही और पिछली दफा भी इसने मुझे धोखा दिया था ये फिर कोई झूठे और नकली पल मेरे पास बेचने के लिए आई है उसने कहा तुम्हें तो पता है मेरे हस्बैंड का और ओलिवर बेगन सोचने लग गया वो मूछों वाला बदमाश अच्छा वो इसका हस्बैंड बस मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तुम तो मेरे राजदान हो और ओलिवर बेकर ने सोचा कि इन पर्ल को अपने असिस्टेंट को बुलाकर चेक करवाए कि ये ठीक है कि नहीं उसने एक पर्ल को उठाया ओलिवर बेकर पर्ल को देख रहा है और साथ ही वो कहती है हाँ और पार्टी भी है आप पार्टी पर आएंगे ना पार्टी जिसमें डियाना भी होगी मेरी बेटी छोटी बेटी और फिर जंगल में घोड़सवारी पर आपकी आप दोनों की सैर भी होगी तमाम मिनिस्टर और बड़े लोग उसमें होंगे पार्टी में और डियाना की बात सुनते ही पर्ल धुंधला जाता है ओलिवर बेकन चेक बुक निकालता है ट्वेंटी लिखता है फिर आगे थाउजेंड की फिगर डालता है और फिर चेक काट कर दे देता है डचेस को डचेस अपनी बेटी की कीमत को हाथों में जोर से भीच लेती है उठती है चली जाती है ओलिवर बेकन उठता है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने ठहरता है और कहता है माँ मुझे माफ कर देना स्टोरी इज ओवर ओके बुक आपके पास है आइए डेकेडेंस डेकेडेंस का मतलब है एक्यूट शॉर्ट स्टोरी खोल लीजिए पेज नंबर सेवनटीन सेवनटीन एटीन सेंचुरी के अंदर दुनिया के अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई और वो थी इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलिज्म का दौर आ गया उससे पहले पीरियड था हकमियत थी बादशाहों की किंग क्वीन डचेस ड्यूक क्लियर जब इंडस्ट्री आई तो आम आदमी को तरक्की करने का मौका मिला आम आदमी जब तरक्की करने लगा अमीर हुआ तो डचेस ड्यूक्स क्वीन और किंग इन्होंने अपनी वैल्यू खो दी ये गरीब भी हुए इनके मॉरल्स भी लूज हो गए हेलो पापा <laughs> पूरा झटका लिया है नींद का है क्या बात है अच्छा <laughs> तो क्या हुआ डचेज और ड्यूक्स यानी कि ओमरा ने अपने मॉरल्स भी खो दिए जो लोग गरीब थे कमजोर थे वो क्या हुए बोले बेटा आपने बोलना होता है ठीक है अमीर हुए जब वो अमीर हुए तो उनके कैसे मॉरल्स थे वो अमीर तो हो गए लिबास में तो वो अच्छे लगने लग गए लेकिन उनके जहन के अंदर से वो महरूमी नहीं गई वो छोटी सोच नहीं गई 
अब ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि डचेस जैसे करैक्टर अपनी बेटियों के इवज पैसे लेते फिर रहे हैं ठीक है और वो जो गरीब लोग थे चोरी के कुत्ते बेचने वाले वो लोग अब उस इज्जत को खरीद रहे हैं और अपने करैक्टर को भी करप्ट कर रहे हैं एक खुम्बी के बाद दूसरी काली और मोटी खुम्बी के पीछे भागते हैं ठीक है ये बात समझ आ गई अब आपको कि इंडस्ट्री आने की वजह से गरीब लोग अमीर हुए और अमीर हुए तो करप्ट भी हुए वो करप्ट थे ही करप्ट उसके उनके जहन के अंदर महरूमी थी ओके अंग्रेज जब यहां पर आया था तो वो जब नौकरी देता था तो नौकरी सिर्फ और सिर्फ वो उसको देता था जो खानदानी होता जिसके बाद पैसा होता लोगों ने कहा उसे तो जरूरत नहीं नौकरी की उसने कहा उसको इसलिए नौकरी देते हैं क्योंकि उसने पैसा देखा हुआ है समझा की बात यानी कि उसके जहन के अंदर महरूमी नहीं होगी खानदानी आदमी के जहन में महरूमी नहीं होगी कमजोर होगा उसके जहन के अंदर महरूमी होगी डिकेडेंस बिगाड़ तबाही मस्क इट इज द स्टोरी ऑफ न्यूली रिच इंडस्ट्रियलिस्ट ये एक न्यूली रिच इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी है ओलेवर बेकन की एंड अ ट्रिक की डचेस और एक ट्रिक की डचेस की है कहानी आप फ्यूडल क्लास जो कि ताल्लुक रखती है नवाब तबके से बोथ आर स्क्रीनिंग एंड इंग्लिश सोसाइटी दोनों शो कर रहे हैं इंग्लिश सोसाइटी को ऑफ इंग्लैंड कहाँ की विच इज चेंज इन टू मक वो इंग्लैंड की सोसाइटी जो कि गलाजत कीचड़ में बदल चुकी है फुल ऑफ डिजीज और ये कीचड़ भरा हुआ है बीमारियों से लाइक ग्रीड इसमें लालच की बीमारी शामिल है इस कीचड़ में लस्ट हवस है इसमें मटीरियलिज्म दौलत प्रस्ती है ट्रिक्स धोखा दही है एंड मॉरल डिकेडेंस और इखलाकी जवाल है बिगाड़ है इसमें इन दिस मक इस कीचड़ में द एलिट्स आर क्रॉलिंग जो आला तबके के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं रींग रहे हैं एंड न्यूली रिच आर यूरिनेटिंग और नए नए जो अमीर हुए हैं वो इसमें पेशाब कर रहे हैं इस कीचड़ में बेकन ओलिवर बेकन के करेक्टर की बात करते हैं बेकन रिकॉल्स इज बॉयहुड बेकन अपने लड़कपन को याद करता है That he used to sell stolen dogs. के वो इन फिल्दी लेन्स कहां पर गंदी गलियों में देन ही बिकेम आ वॉच सेलर फिर वो घड़िया बेचने वाला बन गया एंड एट लास्ट ही बिकेम आ रिच ज्वेलर और आखिरकार वो रिच अमीर ज्वेलर बन गया बट थे लेकिन चोरी लस्ट एंड पवर्टी डिडेंट गो फ्राम द फिल दी लेन्स ऑफ इज माइंड लेकिन उसकी जहन की गंदी गलियों से ना तो चोरी गई ना हवस गई और ना गुर्बत गई ही इज अनसेटिस्फाइड लाइक एन एलिफेंट ट्रंक और वो अनसेटिस्फाइड था जैसे कि हाथी की सूंड होती है हाथी की सूंड का सबसे आखिरी सिरा देखेंगे नीचे वाला तो वो ऐसे फुदक रहा होता है जैसे वो सेटिस्फाई ना हो ठीक है 